ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങും പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങും ആണ് പഠിച്ചത് സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓഫൻ ഷെയർ ദ ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ജോയിൻലി സെറ്റ് ദ ലേണിംഗ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം വിത്ത് ദ ടീച്ചർ ഓക്കെ അതായത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ ഈ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രൂ ദ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടല്ല അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആണ് അവർ ലേൺ ചെയ്യാണ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് വെ ദ ഗോൾസ് ആർ സെറ്റ് and it's also quite structured in the way that uh, the teaching occurs okay that is a structured process and project based learning varana so namaka or project itti kanya correct goal project start cheyana namaka set cheyidu vekkan pattum adana main difference varana okay then uh, project based learning le the uh, same uh, point goals are set and quite structured of a multi uh, disciplinary and long that is uh, dif- uh, multi dif- disciplinary means um, മൾട്ടി സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കിൽ മേ ആണ് നോർമലി വരുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫോളോ ഫോളോ ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓത്തൻറ്റിക് ടാസ്ക് ആൻഡ് ദ ചോൾ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചേർഡ് വേയിലൂടെയാണ് അവരവർ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ഷെയർ ദ ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് സെയ്ത് ദ ലേണിംഗ് കോൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണത് ആൻഡ് ദ മോർ ലൈക്ക്ലി ടു ബി സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റോ ഷോർട്ടോ ഒക്കെ സിംഗിൾ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മോർ ഓഫൻ ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് യൂസ് സെനാരിയോസ് ആൻഡ് കേസസ് ദാറ്റ് ആർ പെർഹാപ്സ് ലെസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിയൽ ലൈഫ് ഓക്കെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറവുള്ള മീൻസ് അത്ര റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി കറണ്ട് സിനാരിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ ബേസ് ലേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതും പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെയും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസും ഓക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോക്കസ് ഓൺ ആൻ ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ ടാസ്ക് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡ് ഓത്തൻറ്റിക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ബിൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സക്സസ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഡിഫ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് രണ്ടിലും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ആർ ലോങ്ങർ ആൻഡ് മോർ മൾട്ടി ഫേസ്ഡ് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ലെസൺ ഓക്കെ അതായത് ട്രഡീഷണലി ഉള്ള സ്ട്രക്ചറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിഫറൻസസ് ഇത് വായിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാവും ഓഫൺ മൾട്ടി സബ്ജെക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് സിംഗിൾ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് മേ ബി ലെങ്തി ഓക്കെ ലെങ്തി ആണ് ബട്ട് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ് ടെൻ ടു ബി ഷോർട്ട് ബട്ട് ക്യാൻ ബി ലെങ്തി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പ്രൊജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ആവും ദെൻ ഫോളോ ജനറൽ വാരിയസ്ലി നെയിംഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കറണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ട്രഡീഷണലി പ്രിസ്ക്രൈബ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ പ്രോബ്ലം ബേസ് ലേണിങ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മേ ബി ടാൻജിബിൾ ഓർ എ പ്രപ്പോസ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് തിയറി പ്രോ വളരെ തിയറിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണിത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മോഡുലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മോഡുലർ ഡിസൈൻ മീൻസ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കേട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ സബ്ജക്റ്റ് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് സോ അതൊരു എലമെൻസ് ആണ് ഓരോ പാർട്സ് ആണ് സോ മൊഡ്യൂൾ മീൻസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ മോഡുലർ ഡിസൈൻ ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് വേർഷൻ
അതായത് മെഷീൻസ് ആവാം വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് അതിന് ഡിവ ഓരോ കമ്പനൻസ് ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്താ ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് മെഡ്യൂളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് അതി ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മോഡുല പ്രൊഡക്റ്റ് the overall function performed by the product is the result achieved through the combination of discrete units അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടലി ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ഓരോ ബിൽഡിംഗ് പാർട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ദെൻ ആ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് പാർട്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് അസംബിൾ ചെയ്തു അതായത് മൊത്തത്തിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ആ മൊത്തം ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ മൊഡ്യൂൾസും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡുലാർ ഡിസൈൻ്റെ മെയിൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അസംബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓവറോൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മോഡുലറൈസേഷൻ ഡിവൈഡിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡിസ്ക്രിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് കോൾഡ് മോഡുലറൈസേഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ മോഡുലറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആസ് വി ഹാവ് സീൻ മോഡുല പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓർ മോഡുല സിസ്റ്റംസ് അത് ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേബിൾ ഓർ ഇൻസെപ്പറബിൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അറിയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോന്നിനും എന്താന്ന് പറയുന്നു മൊഡ്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ മോഡുലാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മോഡുലാർ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓരോ കിച്ചൻ്റെ മൊത്തം കിച്ചൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഇതിന് ഓരോന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് അതിന് മോഡുല ഡിസൈൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സിന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ബേസിക് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ മോഡുലാർ ഡിസൈൻ ഈസ് ടു ഓർഗനൈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കമ്പനൻറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് ദൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഗെതർ ടു പെർഫോം എ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേ ബേസിക്കലി ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മോഡുലാർ കിച്ചൺ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലൊരു കോംപ്ലെക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓരോരോ പാർട്സും സി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അതാണ് ഈ മോഡുലറൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നിനും ഒരു ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ അസ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ഫിഗർ മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫങ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതായത് നമുക്ക് മോഡുലറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മേ ബി ഫങ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കാം അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫങ്ഷൻ ടു ബി പെർഫോം വിത്ത് ദ മൊഡ്യൂൾ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിഡറേഷൻ അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ മൊഡുല ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് വി ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഡിസൈനിങ് എ മൊഡ്യൂൾ റദർ ദാൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് എ ഹോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ മൊഡ്യൂൾഡിയും ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഓരോന്നിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഫൈനലി അത് അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾഡിയും ബെറ്റർ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റേജ് വൺ ക്ലാരിഫൈ ദ ടാസ്ക്
മെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് വിതൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ പ്രൊഡ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇമ്പ്രൂവ് നമുക്ക് എഫിഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആർട്ട് ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ പാർട്ട് മാത്രമായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ബിക്കം ചീപ്പ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസൈൻ സൈക്കിൾ ഇമ്പ്രൂവ് റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലി ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫെ ഡിഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പം പറയാം അതായത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് ടു ദ ഡിസൈൻ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും ഡിസൈനിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസൈനിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡിസൈൻ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഓൾ ദ ഫേസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലൈഫ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് റിക്കവറി അത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താലും അതിന് ടോട്ടൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ എവിടെയെല്ലാം ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡിസൈനിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ആ പോർഷൻസിന് അതായത് ആ ബേസിൽ വരുന്ന ഡിസൈനാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് അതായത് സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈക്കിളാണ് സോ അത് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുന്നു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ റീസൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ആസ് എ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ത്രീ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് Uh, the di- perspective broadened to include the entire life cycle the assumption that the most effective interventions are those made in first phase of design and simultaneously simultaneity of the in- operations of analysis and synthesis on the various aspect of design problem അതായത് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് എൻറ്റയർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഫേസസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പെർസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോ ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ചാണ് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇതെൻ ദ മെയിൻ ഫേസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ മെയിൻ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ദൻ ഇൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിസൈൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഗൈഡഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഓൾ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിൻ ഈ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അതായത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് അതിൻ്റെ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസൈനിങ് ആ ഒരു എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓര
അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മാൻ പവർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മെഷീൻ പവർ ആയിരിക്കും അതായത് എന്തായിരിക്കും എഫേർട്ട് കുറവായിരിക്കും സോ അവിടെ കംഫേർട്ട്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് മോപ്പ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് അത് ജസ്റ്റ് മുക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരും സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മോപ്പ് ആണോ മറ്റേതായ നോർമലി ഉള്ള മോപ്പായിരിക്കില്ല ആൾക്കാർ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക മറ്റേതായിരിക്കും സോ കംഫേർട്ട്നെസ് കൂടുതലനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സക്സസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ വേർഡ് ഡിറൈഡ് ഫ്രം ഗ്രീക്ക് അർഗോൺ മീൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് നോമോസ് മീൻസ് ലോസ് ഓക്കെ and the ergonomics is basically the science basically the science of analyzing work and then designing items and methods to most appropriately fit the capabilities of the user okay nammala a function endalum satisfied aayirikkum adinte kooda user inde satisfaction um kooda consider cheyina design aanu ergonomics design nu varunathu function satisfy cheyada comfortability mathram target cheyidittu kaariyilla basically function സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുകയും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് യൂസർ കമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയും കൂട്ടണം ഓക്കെ അതായത് എക്കണോമിക്സ് സ്പെഷ്യലി സയൻസ് ഓഫ് അനലൈസിങ് വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈനിങ് ഐറ്റംസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസറിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയും കൂടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്കണോമിക്സ് ഡിസൈൻ ദ എക്കണോമിക് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ കംഫേർട്ട് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ ഫാറ്റിക് ത്രൂ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓക്കെ അതായത് ഹ്യൂമൻ കംഫേർട്ടിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫാ ഡിക്രീസിങ് ദ ഫാറ്റിക് ഫാറ്റിക് മീൻസ് ക്ഷീണം ആ മീൻസ് അതാണെങ്കിലും റിയൽ മീനിങ് അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിനിമം പവർ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ മാക്സിമം യൂ സോ കോ കംഫേർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിസൈൻ ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോസ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് വൈൽ യൂസിങ് ദ പ്രൊ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദെൻ അനലൈസസ് ദ കോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ ഡിസ്കംഫേർട്ടിൻ്റെ റീസൺസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻസ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡിസൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആ ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എക്കണോമിക് ഡിസൈൻ അപ്ലൈ ടു എൻ ഓഫീസ് ചെയ്യർ വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു സിറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഓഫീസ് വർക്ക് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ചെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ചെയർ ഓഫീസ് ചെയറിന് കംഫേർട്ട്നെസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഓഫീസ് ചെയറാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നോർമലി ഡിസൈ ഒരു ചെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആങ്കിൾ ആ പേഴ്സൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ദെൻ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇതിന് കംഫേർട്ട് മീൻസ് ക്ഷീണം വരാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ടൈം നമുക്ക് ഓഫീസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ ചെയറിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി ഒരു ഓഫീസ് ചെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ എ ചെയർ എക്കണോമിക്കലി ഡിസൈൻ ഫോർ ഡൈനിങ് പർപ്പസ് ആൻഡ് എ ചെയർ മീൻ ഫോർ റിലാക്സ്ഡ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ബീച്ച് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ഇത് ഡൈനിങ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ഓക്കെ ഇത് ബീച്ചിൽ നമ്മളെ കംഫേർട്ടായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ സോ ഒരു ഈ എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഡി വരുന്ന കംഫേർട്ട്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും പല എക്കണോമിക്കൽ
കമ്പോർട്ട്നെസ്സിൻ്റെ ലെവലിൽ പല ഫോംസിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഫോമിൽ ഇതെല്ലാം സെയിം ഫങ്ഷനാണ് പക്ഷേ ഫോം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പല ഫോംസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചാണ് എർഗണോമിക്സ് ഡിസൈൻ മീൻസ് ഓക്കെ ദൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേഡ് ഇൻ എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ ടു ഡെവലപ്പ് എൻ എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സിസ്റ്റം ദ ഡിസൈനർ വിൽ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ആൻഡ് അനലൈസ് ആൻത്രോപോമെട്രിക് ഡാറ്റ പോസ്റ്റർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് വൈൽ യൂസിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടേം പഠിച്ചു ആൻത്രോപോമെട്രിക് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഈ പല സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം പല കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻത്രോപോമെട്രിക് ഡാറ്റ മീൻസ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമ്യൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതായത് അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന കസ്റ്റമറുടെ ഹ്യൂമൻ ഡയമെൻഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദെൻ പോസ്റ്റർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന പേഴ്സൻ്റെ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് ഈ പോസ്റ്ററിലെ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കൂടുതൽ കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൈനിങ്ങിന് ഈ പോ ഈ ഈ പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ വേണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള കംഫോർട്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ അതിലിരിക്കുന്ന മീൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം സോ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എർഗണോമിക്കൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ ഇൻവോൾവ് എവ്രി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഫോർ ദ കംഫർട്ടബിൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് യൂസറിൻ്റെ കംഫർട്ടബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ എർഗണോമിക് ഡിസൈനിൽ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡാ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം സോ ആ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എർഗണോമിക്ക് അതാണ് ബേസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ യൂസർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സോ അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നോർമൽ മോപ്പല്ല നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നോർമൽ മോപ്പിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് അതായിരുന്നു ആദ്യം ടിപ്പിക്കലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ ഒരു അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കളയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എർഗണോമിക്കൽ ഡിസൈനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് കംഫേർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പെൻ സ്റ്റാൻഡ് അതായത് അതിലെല്ലാം കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരികയാണ് നമ്മൾ കംഫോർട്ട്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ കാർ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് സോ ഇത് ഇത് ഈ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്ന ഡിസൈനിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഈ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ആ കംഫോർട്ട്നെസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു എയിമാണ് നമുക്ക് ഈ എർഗണോമിക് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ കാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്ന ഡോറായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് എന്താ കംഫോർട്ട്നെസ് കൂ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കംഫോർട്ട്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുകയാണ് അത് അതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാക്സിമം കംഫോർട്ട്നെസ് കൂടുതലുള്ളതായുള്ള ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സോ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ കംഫോർട്ട്നെസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് എർഗണോമിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളൊരു ടേം നേരത്തെ പറഞ്ഞു
the anthropometric data vary considerably between human races ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ സെയിം ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ നമ്മൾ മൊത്തം റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഈ സ്റ്റഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഏജ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓൾസോ റിലവൻറ്റ് ഇൻ ആന്ത്രോപോമെട്രിക് സ്റ്റഡി അതായത് പേഴ്സൻ്റെ ഏജ് അവരുടെ ഒക്യുപ്പൻസ് ഒക്യുപ്പേഷൻ അതായത് ജോലി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ബിഹേവിയേഴ്സ് ബോഡി ഫിസിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നല്ല ഹെൽ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫിസിക്കലി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം മെൻ്റലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വരിക കുറച്ചും കൂടെ മേ ബി ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ യൂസറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് റേഞ്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആന്ത്രോപോമെട്രി മീൻസ് ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പോസ്റ്റേഴ്സ് അനത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ എർഗോണോമിക് ഡിസൈൻ posture can be standing sitting reaching moving and combination of this is such as sitting and moving standing and reaching okay adayathu nammal anthropometry nu parnu endha nu vacha parnu adayathu dimensions or range of people inde karyangal manasilaakki edukkunnanu avare dimensions avare height weight avare posture adayathu position enginiyanu then ergonomic design la nammal oru karyam kuda consider cheyanda endha nu vacha ee പോസ്റ്റർ ബോഡി പോസ്റ്റർ ആ ഡിസൈൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ ദെൻ സിറ്റിംഗ് ആണോ റേറ്റിംഗ് ആണോ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസ് ആണോ സോ അത് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആന്ത്രോപോമെട്രിക് സ്റ്റഡിയുടെ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നോർമലി അവരുടെ ഹൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും ഈ ലെഗിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് ഒക്കെ അതുപോലെ ബോഡി ടൈപ്പ് അതല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സർവേ പോലെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എല്ലാ പീപ്പിളിനും ആപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ പല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലായി മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എർഗോണോമിക് ഡിസൈനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് മീൻസ് അത് എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ചാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിളിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിറ്റീസും മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും അവരുടെ ഡിസബിലിറ്റീസ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും ദെൻ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് വിറ്റ് പീപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി പ്രായമായ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള പീപ്പിൾസിൻ്റെയും ഡിസബിലിറ്റീസിനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസൈൻ മസ് റീക്കഗ്നൈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡിസബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഏതായാലും നമുക്ക് അവർക്കൂടെ എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിൾസിനും അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് അതായത് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബ്രോക്കൺ ബോൺസ് സ്പ്രെയിൻഡ് ജോയിൻസ് പ്രഗ്നൻസി ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അപ്പം ഏജിങ് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഇസ് എൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ എഗ്രോണോമിക് ഡിസൈൻ വിറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഓൾ പീപ്പിൾ കോമൺ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ഓ
then advantages of ergonomic design the proper consideration of ergonomic design can bring a lot of advantages in working environment health issues can be solved increase savings because of productive sustainable and effective work environment reduce medical expenditure okay that is maximum nammude comfortness kootuna samayathu aalukalukku endanu health issues okku koreyum so adella koreyum so sustainable aayittla oru product namakku adaptable aayittla useful aayittla oru product customer nu kittu vannengil avarku adu kooda savings save cheyan pattum kooda adinu mulla expenses save cheyan samayathu adha oru main advantage aanu economical aanu ദെൻ നല്ലൊരു വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കിട്ടും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ അതെല്ലാം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എർഗണോമിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർഗണോമിക് ഡിസൈനിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് ബെറ്റർ ആയെന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എർഗണോമിക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ